ओके ताहले हमरा मेली पोर्ट सिलम सर हाँ बोलो सर आपने जे या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके एंड यूएसए जो नो जे पब्लिक लेक्चर पब्लिकेशन है बॉय टा नहीं तब बोल सर मैं आमर गोड़ा टाउने ये बॉय टा पाव जाना और आप होते के बोल दिख दर्शन है बॉय टा ऑफर करते से इक्षत्र में क्यों करते बने अखोन शेटाई होलो व्यापार अखोन अमी की बोलो बोल दिग्दर्शन তাহলে এখন তোমরা সবাই দিক দর্শনই নাও আর কি বলা যাবে তাহলে কিছু বলা নাই কারণ আমি মানে দুই তিনটা ইয়া কম্পেয়ার করেছি করে আমার কাছে লেকচারটা ভালো মনে হয়েছে এইজন্য বলি আর কি আচ্ছা অনলাইনে ফ্রেন্ডস গ্রুপে এখানে বললাম ওনারা বলতেছে যে না আমাদের কাছে পাওয়া যাবে স্যার আমি তো লেকচার এখানে কিনেছি হ্যাঁ বললাম তো অনলাইনে তো পাওয়া যাবে যে আমি যখন পেয়েছি তখন এমন না যে নাই তাহলে তো আমি পেতাম না প্রশ্ন এটাই না কথা তো এটা যে আমি যখন পেলাম তাহলে নেই তো এমন কথা তো বলার কোনো প্রশ্নই আসে না জি স্যার অনলাইনে কে পাইছে বলল উনি কি লিংক দিতে পারবেন বা কোথা থেকে নিছেন এটার কোনো একটা আইডিয়া দিতে পারবেন যে কোথা থেকে আমরা অর্ডার নিতে পারি যদি না লাগে আচ্ছা সমস্যা নেই আমি তোমাদেরকে খোঁজ নিয়ে জানাবো হ্যাঁ তোমরা টেনশন করো না অলরেডি তোমরা এখনো বইটা কেনো নি এটাই হলো একটা বড় প্রশ্ন এখন আমি প্রশ্ন দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন তোমরা বইয়ের প্রতি ঝুঁকছো হ্যাঁ তিন মাস স্যার বেতন কম দিচ্ছি স্যার হুম তিন মাস চলতেছে দেখ তার যে যেটা কিনেছো আমি क्वेश्चन গুলো অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি তোমাদের তিনটা চ্যাপ্টারের মনে শেয়ার করেছি আমি ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড এরকম সপ্তাহ ভিত্তিক তিন সপ্তাহে তিনটাকে আমি পড়তে বলবো তিনটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর একটা টেস্ট নিব এভাবে করে তোমাদের এই জিনিসটাকে আমি গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মানে এই মাসের পরবর্তী পরবর্তী তিনটা সপ্তাহে আমরা তিনটা চ্যাপ্টার শেষ করব बुजते गल्पर मत बुजा सामने नहीं तुम्हारा तुम्हारे शेष करते बोलियम
কোথায় সমস্যা স্যার এখানে হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার 2 এর উপরে যে স্ট্রেঞ্জারটা দেওয়া আছে ফার্স্ট স্ট্রেঞ্জার তার একদম লাস্টে কাস্ট শব্দটা স্যার কি জন্য ইউজ করছেন কাস্ট আই মানে হচ্ছে দৃষ্টি দেওয়া দৃষ্টি ফেলা ঠিক আছে তাকানো এই কাস্ট মানে ওই ছুঁড়ে ফেলা না মানে এখানে কাস্টের সাথে আই যদি থাকে তাহলে এই ফ্রেজটার मीनिंग হবে তাকানো বা দৃষ্টি দেওয়া ঠিক আছে क्या बैडल्टुड These are the four stages William Wordsworth have divided has divided the duration of the life of a human being okay to ei bishesh kore tahole kon ei tin ta te amra prakriti ke motamoti worship kori ba prakritir je divine celestial je effect ba appearance eta thake koto dur porjonto eta koto number stage theke pore sir youth porjonto thake albo शेष घुस दे पृथ्वी घुस दे घुस दिए सीखी टेने मैं छोट ब हाथ कर चकलेट दिए जमन ताकि बोलें ना एक हाथ अनेकगल चकलेट नहीं जेमन दिए तेमनी पृथ्वी की कर कोल के तर लैब के तर निजस्व कि प्लेजार दिए एम भाव पूर्ण कर खूब सहजे तरह से कि वाश मिले जाए और तर कोल पूर्ण करार उद्देश्य कि इयरनींग से हाथ इन आर ओन नैचर कईंड पृथ्वी तर निजस्व किंगस के से किसी उपस्थापन कर इयरनींग मानी कि মানে কিছু আকর্ষণীয় জিনিস যেটার প্রতি আমরা প্রত্যাশা করি পৃথিবীর প্রত্যাশা পৃথিবীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি বলো আমরা পৃথিবীতে আসার পর কি প্রত্যাশা করি 
What is our wish? Desire. Bhalo takte. Bhalo to na. Bhalo to shobai takte chai. Kintu shobai bhalo to na. Amra chai ki power, money, wealth. Huh? Ei gulo chai. Ei gulo chhe prithivir ki earnings. Prithivir ki chhu akorshon. Prithivir chai. Ei akorshon gulo amader ki tori. Amon bhabi input kora. Je akorshon gulo ke orjon korte korte. Amra je kotha the keshe chilamar kotha hi jabo. Eta hi bolle chai. ठीक है तो तले earnings ये है तीन अरे own natural kind तब नीचे शो कारण हम जो भी बीस ताला building हो कोरी नित्तुर पर हमारा थाक बना इखाने ही ठेके ही जाए कारण हम जेखाने के शिष्य लम और जेखाने जाबो ये पृथ्वी कोनो किसी आमी शंगे नीते पार बना यामुन क्या हमारे body down ना पृथ्वी के body पृथ्वी तेरे के जत हो बे तने कि आमी के body नहीं तर नीचे शो खाबार दावार दिया हमारे बॉडी के रोका करे हमारे के बोरो करे तो ले घास मांसो तो इतने खाबार सब किचु पृथ्वी हमारे के सार कर चुके तार पर जब हमारा चोले जावो तो खोन पृथ्वी के कास्ते के धार ने वाजे बॉडी शे बॉडी टाके पृथ्वी को ले शुई दिए अबार हमारा चोले जावो अतिब किचु ही हमारा ये भाड़ा बड़ी ज्योतो चौक चौक के ऊपर झोक झोक होगा। मर्की कोनो आकर्षण ना चाहिए बड़ी पति। हम इसे बातें आती। नो सर। ऐसे बाबे होटल ऐसे ही मन करो होटल ऐसे कि जाग जमक बाशा है। उखान जिधे मन करो दौरों जाकून ना भेंगे पोड़े जाए। ये तो क्या मत दुख होगे? होटल दौरों जाए। नो सर। बाबा � ताहले ठीक हो रखूँ ये पृथ्वी तेज़ है ची पृथ्वी रेज़ बांशा तोड़ी कर से एक टा होटल में तो तार पर आमी जखन तोड़ दबो शब्द किस जार जिनिस ताके दिए आमी चोर दबो हम्म ताई किन्तु एक टाकोश आमी कौन होटल में उठ बो कौन होटल टाइ थाक बो टाकोशो ना चाहे तेरा मुझे भालो होटल में उठते होले and even with something of a mother's mind, आम्रा पृथ्वी के शी शब्द तो बना करेंगे, because she gives us everything to live on this earth, from food. तो तो नंबर स्टेंजर। कहने स्टेंजर तो लाइन ना, तुम्ही की बुस्ते बात चुना, इटा देखे लाइन ब्लो देखे, बुस्ता अच्छा ना? मैं नंबर। स्टेंजर या नहीं नंबर नहीं दवा। हाँ, अच्छा एक तो। छोई नंबर। एक तो देख लेते बोल जाए, जब एंटीनेबल लाइन। पैसों। अच्छा तो देखो बोलते हैं एंड इवन विथ समथिंग ऑफ़ अ मादर्स माइंड। बोलते हैं शेषुदा हमारे डीए कोनो किचु डीए जे शेरे दे इतना नहीं, but she has also motherly feeling for us and know what the aim। बोलते हैं आर कोनो तार एम नहीं, तार एम एक टाइ, तार एम टकी, the homely nurse does all she can. अतः भई नार्स देखो पृथ्वी के क्यों बोले संबंधन करा हुए चे नार्स बोले नार्स बोले कौनो मादार बोले ना कि कौनो मायर में तो कौनो नार्सर में तो शे शॉप किचु करे ऑल शी कैन शॉप किचु करे की करा जनो टू मेक हर फोस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन तारे फोस्टर चाइल्ड के की करा जनो तार निजस्व मानुषे र जरा सरलो वालो अनाथ बच्चा तो रिएक्ट नहीं है माने अगर बायोलॉजिकल फादर ना है बट पेरेंट पेरेंट्स ना है बट पालते पाली तो बाव तो फास्टर और ब्रिंग तो हिम और हराप माने कि बोरो करे यार कि लालून पालून करे ताकि बोला होता है फास्टर ताहले ये पृथ्वी और फास्टर पेरेंट्स ही चाहे तार फास्टर चाइल्ड Forget the glories he had known. तार पर क्यों करे? भूलिए दे। To make her forget। क्या क्या भूलिए दे? वो चाइल्ड क्या है? Forget the glories he had known। जब ग्लोरी टा शे जान तो, युद्ध पर जो तो शे जेनेशन से। But whenever he has become a man, he forgets everything, because he is now under the authorship, तो और ownership और the fostership of the earth। ताले कि शे जा जान तो ताब भूले जाए and that imperial palace एवं शे शे imperial palace को था भूले जाए when he came जिकान थे कि शे पृथ्वी तेज़ चिलो so what is बा where is the imperial palace 
এই প্যালেসটা কোথাকার হেভেন 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 সেগুলো সব সে ভুলে যায় ভেরি গুড এইবার কবি হঠাৎ করে তার সামনে দেখলো যে একটা বাচ্চা খেলা করছে ঠিক আছে তো কয়েকদিন আমি বলেছিলাম স্টিকোলজিসের সান ইট মে বি অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্রিটিক সেজ দ্যাট বিহোল্ড দ্য চাইল্ড এমন ইস নিউ মোর্ন ব্লেসেস হোয়াট আর দ্য নিউ ব্রন প্লেসেস এই ব্লেস মানে হচ্ছে তার খেলাধুলার জিনিস হ্যাঁ আমরা বাচ্চাদের কি দিয়ে ভুলাই বলো তো খেলনা দিয়ে তাই না তাহলে যখন সে বড় হয়ে উঠেছে আমরা তাকে কি দিয়েছি অনেক খেলাধুলা দিয়েছি বিহোল্ড দেখো শিশুটান দেখো না মানে হয়তো কাউকে বলছে কবি তার আশেপাশে যারা আছে দেখো বিহোল্ড দ্য চাইল্ড এমং হিজ নিউ বোর্ন ব্লেসেস আর সিক্স ইয়ার্স ডার্লিং অফ এ পিগমি সাইজ হ্যাঁ দেখো না ছোট বছরের বাচ্চা ছোট বয়সের মাত্র ছয় বছর তারপর দেখো হোয়ার অ্যামিড ওয়ার্ক অফ ইস ওন হ্যান্ড হি লাইজ তার চিন্তা ভাবনাগুলো দেখো যদি ছেলে হয় তাহলে কি কি করে সে খেলাধুলাই সে হয়তো ব্রিজ তৈরি করে নাকি সে হয়তো দোকান তো তৈরি করে আর মেয়েরা হলে কি কি করে আমাদের দেশে পর্যায়ে খাবার দাবার যখন সে খেলা করে তখন কি তুমি যদি একটু আদর টাদর করতে যাও সে কি বিরক্ত বোধ করে না বলো ছোট ভাই বা ছোট বাচ্চা যখন তারা খেলা করতেছে তুমি যদি তার সাথে আদর করতে যাও সে কিন্তু বিরক্ত বোধ করে মানে কি সে তোমাকেও ভুলে যাচ্ছে সে তোমাকেও ভুলে যাচ্ছে তার খেলনার জন্য তাই বলছে ফ্রেটেড ফ্রেটেড মানে কি বিরক্ত বোধ করা বাই স্যালিস অফিস মাদার কিসেস হ্যাঁ স্যালিস মানে কি আদর যত্ন ভালোবাসা বা স্নেহ বা ব্লেসিং না তার মা চাচ্ছে কিসের মাধ্যমে তার ছেলেকে কি করতে একটু আদর করতে কিন্তু ছেলে কি হচ্ছে বিরক্ত হচ্ছে কিন্তু এই বাচ্চায় আবার কখনো আদর চাই হ্যাঁ কম্প্যাশন ফ্রম ইজ মাদার্স অর ফাদার্স বাট ওয়েন এভার হি অর শি ইজ বিজি উইথ ইজ ওন প্লে থিংস এভরিথিংস বিকাম কমপ্লিটলি আন ইম্পর্টেন্ট টু হিম সবাই তাই বলছে কি যে দেখো না এই ছোট বাচ্চা ছোট্ট বাচ্চা পাঁচ ছয় বছর বয়স সে তার নিজের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত তাই বলছে ফ্রেটেড বাই স্যালিস অফ ইস মাদার কিসেস উইথ লাইট আপন হিম ফ্রম ইস মা ফাদার সাইজ তাহলে বাবার শাসন বা হচ্ছে কম্প্যাশন বা আদর মায়ের আদর সব কিছুতে সে কি কি হচ্ছে ফ্রেটেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে ফ্রেটেড উইথ দেখো এই ফ্রেটেড ভারটার সাথে একটা হচ্ছে বাই স্যালিস অফ ইস মাদার কিসেস আর একটা হচ্ছে উইথ লাইট আপন হিম এই লাইট মানে কি আলোকে বোঝাচ্ছে আসলে নাকি যত্ন বাবারা শাসনের মাধ্যমে কেয়ার করে আর মায়েরা আদরের মাধ্যমে কেয়ার করে তো যাই হোক তো সবকিছুই এই বাচ্চার কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে এবং দেখো না সি এট ইস ফিট তার পায়ের কাছে দেখো সাম লিটিল প্ল্যান আর চার্ট তার নিজস্ব একটা প্ল্যান বা একটা চার্ট সে তৈরি করেছে কি করবে হয়তো বা সে কিছু একটা দেখেছে সেটাকে সে এখন নিজের সামনে গড়তে চাচ্ছে হ্যাঁ সাম ফ্র্যাগম্যান ফ্রম হিজ ড্রিম অফ হিউম্যান লাইফ যেটা সে হিউম্যান লাইফের ড্রিম থেকে সে একটা ফ্র্যাগমেন্ট নিয়েছে ফ্র্যাগমেন্ট মানে কি ছোট্ট একটা পরিকল্পনা হয়তো হয়তো বা সে গাড়ি বানিয়েছে হ্যাঁ হয়তো বা সে চশমা বানিয়েছে হয়তো বা সে একটা ব্রিজ বানিয়েছে মানে এরকম সে একটা রাস্তা বানিয়েছে মানে যা দেখেছে সে হিউম্যান লাইফের সেখান থেকে ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে সে নিজের মতো করে খেলছে আমরা যেমন ছোটোবেলায় খেলতাম বিশেষ করে ওই জমি তৈরি করতাম আগে তো কলপাট ছিল নলকূপের পারে থাকতো জমি ফাঁকা থাকতো জায়গা সেখানে আমরা কী করতাম ওই দাদুরা বা বাবারা ওই ধান গাছ কি করতো ধানের যে গাছ সেটা তুলে নিয়ে নিজের জমিতে গিয়ে যখন লাগাতো আমরা কিছু কিছু ধান গাছ চুরি করে নিয়ে আসতাম বুঝতে পারছো ওই মাঠ থেকে নিয়ে এসে নিজের মতো করে লাগাতাম এরকম খেলা মনে করেন করার এরকম কি তাহলে ওরা বড় একটা পরিকল্পনার ছোট একটা প্ল্যান তার মানে কি ওইগুলো আমার মাথায় কি করছে কাজ করছে না মাথায় ওগুলো আমি করব পৃথিবীতে এরকম একটা প্ল্যান আছে তাহলে সাম ফ্র্যাগমেন্ট ফ্রম ইজ ড্রিম অফ হিউম্যান লাইফ শেফ বাই হিমসেল 
সে আবার এই শেপটা নিজেই করেছে উইথ নিউলি লার্ন আর্ট সেটা হয়তো সেই আর্টটা সে নিজেই শিখছে নিউলি লার্ন কেমন কি কি খেলা হয় কখনো উইডিং হয় হ্যাঁ অথবা কখনো ফেস্টিভ্যাল হয় কখনো মর্নিং হয় কখনো ফিউনারাল হয় এগুলোই তো আমরা করি তাই না গ্রামের বাচ্চারা কি কি করে কারো বিয়ে হয়েছে বাচ্চায় বাচ্চায় বিয়ে খেলাধুলা চলে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে উৎসব আয়োজন করার খেলাধুলা চলে কেউ হয়তো মারা গেলে শোকের খেলাধুলা চলে ফিউনারালের খেলাধুলা চলে যেমন আমরা ওই যে ইয়াটা পেয়েছিলাম না গেমস আর টুইলাইট জি স্যার গেমস আর টুইলাইট তাই না ফিউনারাল খেলা যে ডেড হয়ে গেছে তাকে এখন কভার দিতে হবে ফিউনারাল তো এরকম ঠিক ব্যাপারটা যে ছোট বাচ্চারা হোয়াট ইভার দে সি দে ইমিটেড থ্রু ইমিটেশন দে লার্ন দ্য আন ইউ ওয়ার্ড হুইস উইল ভেরি সুন হোয়েন ইভার ইউ উইল বি আ গ্রোন আপ ম্যান হি উইল অ্যাপ্লাই এই যে আমরা বড় হয়ে যা কিছুই আসলে প্রয়োগ করছি তা তো আমরা ছোটবেলা থেকে শিখতে শিখতে এসে আমাদের কাজ কেউ তো শিখিয়ে দিচ্ছে না দিচ্ছে কেউ বলতো অনেক কিছু কাজ আছে যেগুলো আমরা কেউ শিখিয়ে দেয় না অটোমেটিক আমরা কিন্তু এগুলোকে গ্রহণ করি যেমন ঢাকা শহরে গেলে বা বড় বড় শহরে দেখলে দেখেন পার্কে ছোট বাচ্চারা বাদাম বিক্রি করে এটা তো কেউ বলেনি তাকে সে অটোমেটিক তার দায়িত্বটা বুঝে নিয়েছে যে এটা আমাকে করতে হবে ছোট বাচ্চা তারপর ছোট মেয়েরা ফুল বিক্রি করে বেড়ায় হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এগুলো তাদের পৃথিবী শেখাচ্ছে তোমাকে বেঁচে থাকতে হলে এই কাজগুলো করতে হবে অতএব অনেকে ছোটবেলাতেই শিখে গেছে অনেকে শিখতেছে পরে প্রয়োগ করবে বলে অ্যান্ড এভাবেই অ্যান্ড দিস হ্যাপ নাও হিজ হার্ট আর এই কাজগুলোই আস্তে আস্তে কি করছে তার হৃদয়টাকে নিয়ে নিচ্ছে হ্যাঁ ব্যস্ত রাখতেছে অ্যান্ড আন টু দিস হি ফ্রেম হিজ সং এই সং মানে হচ্ছে পরিকল্পনা আর এভাবেই সে তার গানটাকে রচনা করে ফ্রেম মানে কি রচনা করা ক্রিয়েট করা আর এই গান মানে কি কোনো গান বোঝাচ্ছে নাকি পৃথিবীর সাথে যুক্ত থাকার তার নিজস্ব পরিকল্পনাকে বোঝাচ্ছে বলে একটা একটা প্লটকে বোঝাচ্ছে যে স্বপ্ন কখন তৈরি হয় মানুষের বলো যে আমি এটা হবো স্বপ্ন কখন তৈরি হয় ডিমস at that very time of his boyhood or youth igloke sheshe ke porikalpana kore imitate kore ebong she ei song mane she dream ta dekhche ei song mane hocche mone koro tar porikalpana ba dream then will he fit his song ebong gaan ta ga rochona korar por she gaan ta she gabe ei gaan gao mane ki gaan gao mane ki porikalpana ke shopno ke bastoban korte to porikalpana ke shompurno kora ha bastoban kora tai bolche and will he fit his song to dialogue of his business or love or strife tar pore sei gaan ta ke she business love strife er dialogue diye seta ke she kontho miliye gabe mane tar kontho er sathe fit kore nibe jemon amra gaan practice kore ni gaan gawar age tai na ta tar mane holo te she tar shopno ke dekhche ebong shopno onushare she porashona korche tai na কেউ যদি ডাক্তার হতে চায় তাহলে সেই ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখে এই পর্ব সেই পর্ব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে সকল তখন থেকে সে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে তার সেই ড্রিমটাকে ফুলফিল করার জন্য বাট ইট উইল নট বি লং এর দিস বি থ্রোন অ্যাসাইড কিন্তু সবসময় কি একই পরিকল্পনা আমাদের থাকে বাচ্চারা যে পরিকল্পনাগুলো করে থাকে সবসময় কি পরিকল্পনা একই থাকে নাকি মাঝে মাঝে খেলা খেলা চেঞ্জ হয়ে যায় সকালে একটা খেলা করতেছে বিকালে একটা খেলা করতেছে এরকম হয় না হুম কে তারপরে 
বুঝতেই যে বাচ্চাদের যে খেলনা এই খেলাগুলো আসলে মানে ভাবলে হবে না যে এগুলো তুচ্ছ কিছু এগুলো হচ্ছে কি তার ব্রেনে কাজ করতেছে তার ইমাজিনেশনে কাজ করতেছে যে পৃথিবীর সে যা কিছু দেখছে এইগুলোর সাথে সে নিজেকে মানিয়ে চলছে মাঝে মাঝে কেমন করে মাঝে মাঝে যদি কোনো বুড়া দাদুকে দেখে যে লাঠি দিয়ে যাচ্ছে তখন সে কি একটা লাঠি নিয়ে ওরকম হাঁটাহাটি করে না মাথা নুয়ে বুড়া হাঁটতেছে ও দেখবে তার দাদুর পিছনে পিছনে করে হাঁটতেছে ঠিক আছে একবার হচ্ছে কি একটা উদাহরণ বলি আমার একটু ফিজিক্যাল প্রবলেম আছে আমার পায়ে তা আমি একটু হাঁটি অন্যরকম করে হ্যাঁ তো আমার ছোট বাচ্চা হঠাৎ করে দেখি যে ও ওরকম করে হাঁটতেছে আমার তো ভয় হয়ে গেছে হ্যাঁ কি ব্যাপার ওরকম করতে সকালে ঘুম থেকে ওঠে হুম ওরকম করছে কেন তো আমার তো টেনশন হয়ে গেল কি তাহলে কি সমস্যা হলো পরে একদিন আমি হাঁটতেছি আর ও আমার পিছন পিছন ওরকম করে হাঁটতেছে আর তার মা দেখছে বুঝতে পারছো তখনই বোঝা গেছে সে আমাকে কিকটি করছে নাকি তার নিজস্ব পরিবেশ কে বোঝাচ্ছে যে জায়গায় কি মাঝে মাঝে সে তার স্টেজ কে পূর্ণ করে দেখো ফিলিং হিজ হিউমার স্টেজ ফ্রম টাইম টু টাইম মানে মাঝে মাঝেই তার এই স্টেজকে সে পূর্ণ করছে কি দিয়ে উইথ অল দ্য পারসনস সকল পার্সন দাদি কেমন করে পান খায় নাকি বাবা কেমন করে মার সাথে ঝগড়া করে মা কিভাবে ভাত রান্না করে দাদু কিভাবে হাঁটে তাই বলছে একদম ডাউন টু পালসাইজ ডেজ একদম ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চা কিভাবে কান্না করছে সবগুলো সে কি করে অভিনয় করে করে না তাই বলছে দেখো ফিলিং হিজ হিউমার স্টেজ ফ্রম টাইম টু টাইম উইথ অল দ্য পারসনস একদম ছোট ডাউন টু প্যালসাইজ মানে ডাউন মানে কি একদম ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে একদম বৃদ্ধ পর্যন্ত যে যেমন করে এই বাচ্চাগুলো তারা সেই রকম করে অভিনয় করার চেষ্টা করে আমরাও তো করতাম হ্যাঁ ওটা তাই সেটাই বলা হচ্ছে কবি যে এইভাবে পৃথিবী দেখো আমরা কি সে কোথা থেকে এসেছিলাম সেটা কিন্তু ভুলে গেছি ভুলে গিয়ে এই পৃথিবীর ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে গেছি ছোট থেকে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি তাই তো বিভিন্ন পরিকল্পনা করছি বিভিন্নভাবে ইমিটেট করছি এগুলো করার মাধ্যমে আস্তে আস্তে কি করছে দ্যাট লাইফ ব্রিংস উইথ হার ইন হার ইকুইপেজ এই ব্রিং মানে কি যে সকল মানুষকে তার অধীনে নিয়ে আসে তাই হচ্ছে লাইফ ব্রিংস উইথ হার ইন হার ইকুইপেজ ইকুইপেজ মানে কি তার মানে পরিকল্পনার মধ্যে বা তার ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে তাহলে যা কিছু নিয়ে আসে এই বাচ্চাটা তারই অভিনয় করে এবং মনে হচ্ছে যেন অ্যাজ ইফ হিজ ওহোল ভকেশন ওয়ার এন্ডলেস ইমিটেশন দেখো ইমিটেশনের কথা বলছে তাহলে তার ভকেশন মানে কি পেশা বা কাজ তাহলে বাচ্চার একটাই কাজ হলো কি এই ছোট বয়সে বাচ্চার কাজ কি কখন কাকে কি ইমিটেশন করব করেই যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে হয়তো একটা মানুষ ওই যে হকাররা যায় না ডাকতে ডাকতে ও দেখাচ্ছে হকারের চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে অথবা কোকিল ডাকতেছে ওই দেখাচ্ছে কোকিলের ডাক দিচ্ছে এই বয়সে কি আমরা করতে পারবো এই বয়সে করতে পারবো না কিন্তু ওই বাচ্চা ঠিকই ইমিটেট করছে ওটা আমরা এগুলোকে আমরা কিন্তু গুরুত্বহীন মনে করছি বাট দে আর নট আন ইম্পর্টেন্ট রাদার দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মেক হিম প্রিপেয়ার ফর দ্য নেক্সট স্টেজ হ্যাঁ পরবর্তী স্টেজের জন্য তাকে প্রস্তুত করা আমাদের এক আমরা একটা হোস্টেলে থাকতাম বোর্ডিং হোস্টেলে তো সেখানে এক ছেলে ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সে ড্রাইভার হবে বুঝতে পারছো তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ড্রাইভার হবে এবং সে আমাদের এলাকায় যত রকমের বাসের নাম হয় এবং কোন বাসটা কোথা থেকে কোথায় যায় তার সব মুখস্থ ছিল একদম ছোট বয়সে বুঝতে সে আসতো তার বাবার সাথে এসে ওই শহরে আসতো এসে থাকতো এবং কোন বাসটা কোথায় যায় এবং সেই বাসের নাম কি সে বলে দিতে পারতো তো মনে করো ওই বয়সে ওটাই তার ইন্টারেস্ট এবং শেষে সে অবশ্য ট্রাক ড্রাইভার হয়েছে বুঝতে পারছো সে ড্রাইভারই করে সে ট্রাক ড্রাইভার কিন্তু লাইফটা শেষ করে দিয়েছে নেশা করে অবশ্য বুঝতে পারছো তো এরকম বলছে যে দেখে মনে হয় অ্যাজ ইফ হিজ ওল ভকেশন ওয়ার এন্ডলেস ইমিটেশন শুধু ইমিটেট করা অন্যকে ইমিটেট করাই জানা তো একমাত্র কাজ টেনজেটা বুঝতে পারছো স্যার হিউমারাস স্টেজ এটা একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে তো হিউমারাস স্টেজ মানে কি এই স্টেজ বলতে কোন কি কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো আমি তো বললাম যে স্টেজ মানে কোন স্টেজকে বোঝাচ্ছে নাকি তার কার্যক্রমের এরিয়াকে বোঝাচ্ছে তার কার্যক্রমের এরিয়াকে বোঝাচ্ছে হ্যাঁ তাহলে 
সে যখন এখন দাদুর অভিনয় করতে দাদু কিভাবে হাঁটতেছে এই অভিনয়টা যে করতেছে তাহলে আমরা কি হাসি না এটা দেখে একদম ছোট থেকে একদম বৃদ্ধ পর্যন্ত যত রকমের মানুষ তার আশেপাশে থাকে প্রত্যেকের মানুষকে নকল করার মাধ্যমে কি করে সে তার স্টেজটাকে পূর্ণ করে লিটারেল মিনিং এর যে যে মানে এখানে যাওয়া যাবে না তুমি স্টেজ মানে স্টেজ মনে করো না প্লিজ কি বলতে চেয়েছে সেটা কি বুঝতে পারছো এখানে জি স্যার কি বলতে চেয়েছে বলো তো বাংলাটা স্যার এখানে হচ্ছে একটা বাচ্চা ছোট থেকে বৃদ্ধ সকলকে দেখে মনে হয় যেখান থেকে সে এসেছে স্বর্গ থেকে সেটা নিয়ে ব্যস্ত দেখো <laughs> তোমার <laughs> বুঝতে পারি না যে তার আত্মাটা কত বড় নাকি বিশাল তাই বলছে দাও হুজ এক্সটেরিয়ারিটি কিন্তু আসলে তুমি কি দাও বেস্ট ফিলোসফার কবির কাছে কি আমরা হয়তো বুঝি না তুমি হচ্ছে পুচকে পিগমি সাইজ এই জন্য হয়তো তোমার সোলটাকে আমরা মনে করছি ওরকম হয়তো বা ছোট্ট পুচকে কিন্তু আসলে তুমি হচ্ছে কি আমাদের কাছে দাও বেস্ট ফিলোসফার ঠিক আছে স্যার সোল বলতে কি এখানে বাচ্চাটার চিন্তাধারাকে বোঝানো হয় চিন্তাধারা ওই তো মানে কি মনে করো তো আর বডির বাদ দিয়ে বাকি তার ইন্টেলিজেন্স তারপরে যে তার ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা বা সেখান থেকে যে এসেছে তারপরে যে তার কার্যক্রম সে যে আমরা সে যে কাজটা করতেছে সেটাকে আমরা হয়তো কি ভাবছি ছোট ভাবছি অগুরুত্বপূর্ণ ভাবছি কিন্তু এটাও যে তার তার কাছে তার বিষয়ের সাথে রিলেটেড গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলোকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে মানে মূল কথা হলো যে তার জগতের সাথে রিলেটেড সব কিছুকে বোঝাচ্ছে বুঝতে পারছো মানে তার চিন্তা ভাবনা তার তো একটা জগৎ আছে আছে না আমাদের প্রত্যেকের তো একটা জগৎ আছে কি বলো নাকি নাই জি স্যার হ্যাঁ তাহলে এখন এই সোল বলতে কি এখানে আমরা বললাম যে লিটারাল মিনিং করা যাবে না এখানে তোমাকে বুঝতে হবে যে আসলে কবি এখানে কোন জিনিসটাকে রেফার করতে চাচ্ছে এই সোল মানে আমরা শুধু স্পিরিটকে বুঝতেছি না এখানে আমরা বুঝতে পারছি তার চিন্তা ভাবনা থেকে শুরু করে সবকিছুকে নিজস্ব একটা জগৎকে হ্যাঁ জগৎকে সেটাকে সেটা যে কত বিশাল তুমি হয়তো অনুকরণ করছো এগুলো করছো এগুলো দেখে আমরা তোমার হাসছি বা গুরুত্বপূর্ণ 
গুরুত্বপূর্ণ নয় মনে করতেছি কিন্তু আসলে এটা বিশাল কিছু কারণ এটাই এটার আড়ালে রয়েছে কি তুমি যেখান থেকে এসেছ সেই চিন্তা ভাবনাটা তাই বলছে দাও বেস্ট ফিলোসফার বরং কবির কাছে মনে হচ্ছে তুমি হচ্ছ বর্তমান পৃথিবীতে যত বড় বড় ফিলোসফারি আমরা বলি না কেন তুমি হচ্ছ তাদের ভিতরে বেস্ট কারণ যে জিনিসটা খুঁজতে আমাদের এত স্টাডি করা লেগেছে এত পিএইচডি ডিগ্রি করা লাগছে সেটা তো তুমি আগে থেকে জানো হুম তাই বলছে হু ইয়েট দেখো হু ইয়েট ডাস্ট কিপ দ্য হেরিটেজ কারণ তুমি এখনো তোমার হেরিটেজকে তো ধরেই রাখছো কোন হেরিটেজের কথা বলা হচ্ছে এই জায়গায় হেরিটেজটা কি তার ঐতিহ্যটা কি তুমি এখনো তোমার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছো কোনটা ঐতিহ্য বলো তো ঐতিহ্য কোনটা কারণ কি তুমি এখনো তোমার সেই হেরিটেজ কে এখনো ধরে রেখেছ বরং তুমি হচ্ছ কি দাও আই এমন দা ব্লাইন্ড ফিলোসফার হিসাবে তুমি হচ্ছ অন্ধদের কাছে চোখের মতো দৃষ্টি শক্তির মতো কারণ আমরা হচ্ছে অন্ধ দ্য ডিপ অ্যান্ড সাইলেন্ট রিডিউস দ্য ইটার্নাল ডিপ হন্টেড ফর এভার বাই দ্য ইটার্নাল মাইন্ড তা বলছি দ্যাট ডিপ অ্যান্ড সাইলেন্ট কারণ কি আমরা তুমি হচ্ছে কি আমাদের কাছে হচ্ছে আমরা হচ্ছে কি আমরা ব্লাইন্ড আমরা হচ্ছে ডিপ আমরা হচ্ছে সাইলেন্ট আর তাদের কাছে তুমি কাদের কিসের মতো তাদের কাছে তুমি দৃষ্টিশক্তির মতো তোমার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তুমি এখনো খুব রিসেন্টলি যেহেতু এসেছো পৃথিবী এই স্বর্গ থেকে তোমার ভিতরে হয়তো সেই স্বর্গীয় চিন্তা ভাবনা এখনো আছে অতএব তুমি কি করছো রিডস দ্য ইটার্নাল ডিপ তুমি হয়তো মনে মনে ঠিক আছে তো আমরা পারতেছি না যেটা পড়তে সেটা তুমি হয়তো বা ইটার্নাল ডেপ নিয়ে সেইগুলোই পড়ছো আমরা হয়তো সেগুলোকে খেয়াল করছি না এবং তোমার ভিতরে এখনো হন্টেড ফর এভার বাই দ্য ইটার্নাল মাইন্ড এবং এখনো তুমি কি হচ্ছ সেই ইটার্নাল মাইন্ড দ্বারা কিন্তু হন্টেড হচ্ছে হন্টেড মানে কি বলতো তাড়া করা তাই না আমরা বলি কি তাড়া করা বা বারবার মনে ফিরে আসা মনে বারবার বিষয়টা ফিরে আসা স্মৃতিতে চলে আসা তাহলে এখনো যেহেতু তুমি ছোট কিন্তু তাই বলে কি তোমার সেই ইটার্নাল মাইন্ড বা তুমি যেখান থেকে এসেছ সেটা কি শেষ হয়ে গেছে নাকি এখনো মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসে কি বলতে যাচ্ছে বলো এই জায়গায় এখনো আসে তাই না তাই বলছি তুমি তোমার সেই হেরিটেজটা এখনো ধরে রাখছো অতএব সেই হিসাবে তুমি হচ্ছ বেস্ট প্লেস অফার তুমি হচ্ছ মাইটি প্রফিট অ্যান্ড হচ্ছে সি আর ব্লেসড হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল আচ্ছা শুনতে পাচ্ছ সবাই আচ্ছা सिम्बलेंस दिए বোঝার সুযোগ নেই যে তুমি আসলে কত শক্তিশালী আত্মিকভাবে তাই তো ডিভাইন পাওয়ারের দিক থেকে এবং সেই যেখান থেকে এসেছো যে প্যালেস থেকে ইম্পেরিয়াল প্যালেস থেকে এসেছো তার রিমেম্বারেন্সের দিক থেকে তুমি আসলে অনেক শক্তিশালী তাই বলছে কারণ কি অন হুম দোজ ট্রুথ ডু রেস্ট যার মধ্যেই সেই সকল সত্য লুকিয়ে আছে যে সত্য খুঁজতে গিয়ে দেখো হুইস উই আর টয়েলিং অল আওয়ার লাইফ টু ফাইন্ড ঠিক আছে তো তাহলে কি তাহলে সেই তোমার কাছে সেই সত্য লুকে আছে হ্যাঁ রেস্ট মানে কি থাকা সেই সত্য বিরাজ করছে যে সত্য খুঁজতে গিয়ে আমরা কি করছি সারা জনম ধরে কি করছি বলো উই আর টয়েলিং অল আওয়ার লাইফ মানে কি অতিবাহিত করে ফেলছি সেটা কোথায় ইন ডার্কনেস লস্ট দা ডার্কনেস অফ দা গ্রেট এবং শেষ পর্যন্ত আমরা কবরের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সেই সত্য খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু সেই সত্য তোমার কাছেই আছে দাও ওভার হোম দাই মর্টালিটি ইমরটালিটি ব্রুটস ওভার লাইক দ্য ডে আর ইমরটালিটি তোমার উপরে বিরাজ করছে কারণ তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় যে আসলে আমরা ইমরটান ছিলাম বিকজ 
we have come from somewhere else. So through souls, we are immortal. Though body is mortal, eh, because we will not take our body when we die. But our soul is immortal. And this immortality broods like the day. Erake broods kothana ekjiga pia silam. Boloto konta? Heaven broods over the ocean. Pia silam na? It is a beauteous evening. Come and free. Yes, sir. Jekhane akashta kiyo chhe. Unmukta akashta jano shambhujar pari kiya chhe. मास्टारे मान कि पार्थिव जगत सबकिटी भावते थको कारण की मृत्यु नहीं कौन भय पाई एक्टर निर्दिष्ट बस आना मृत्यु के भय पाए मृत्यु चिंता कारण देखो मानुष मारा गई तो कैमन हो जाए मारा जाडी लालन संगीत आसीन पाखी ना कि मृत्यु भय मृत्यु भय मृत्यु भय ढुकी ढुकी मरले मन नरके जब मरले अवस्था शेष अत मरा जा मरले 
এই জায়গাটা তাছাড়া কিন্তু অন্য কোনো জায়গা নেই যেখানে আমরা মৃত্যু ভয় করতে পারি ঠিক আছে তো তো এই যে প্রত্যেকটা ধর্মের এই জায়গাটাকে আমাদেরকে কি করে রাখার জন্য আমাদেরকে পৃথিবীতে ভালো রাখার জন্য আসলে ধর্মের উদ্দেশ্য কি পরকালের জন্য নাকি আসলে ধর্মটা পৃথিবীর জন্য আমরা কোনটা ভাবি বলতো পৃথিবীর জন্য যে ধর্মটা পৃথিবীকে পৃথিবীতে সুন্দর রাখার জন্য পৃথিবীকে বাড়যোগ করার জন্য যে ধর্মটা এটা আমরা মনে করি না করলে পারে হয়তো পৃথিবীটা আরো সুন্দর হয়ে উঠতো আমরা সবাই ব্যস্ত আছি কি নিয়ে পরকালে কি হবে সেটা নিয়ে কারণ কি আমি বুঝতে পারছি তুমি হতে পারো ছোট কিন্তু তোমার যে সত্তা তোমার যে হাইট তোমার যে উচ্চতা তোমার যে শক্তি বা ক্ষমতা এর ভিতরে কি রয়েছে এক ধরনের গ্লোরি রয়েছে কারণ কি কারণ তুমি যাতে অভ্যস্ত একটু মিউট রাখো মিউট রাখতে হবে ফারহানা তাহলে বলছে কি দেখো যে তোমার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তুমি লিটিল চাইল্ড বাট গ্লোরিয়াস কিসে গ্লোরিয়াস বলো তো শক্তি আছে ক্ষমতা আছে কারণ কি কারণ হেভেনে সে অভ্যস্ত ছিল এইগুলো হয়তো বা সে কোনো কিছুকে কখনো সে মনেই করেনি যে সামথিং ইজ হার্মফুল কারণ সে যেখানে ছিল সেখানে হার্মফুল কোনো কিছু ছিল না এই জন্য তার শক্তি তার ক্ষমতা দিয়ে সে মনে করে সব কিছু ভালো অতএব এখানে খারাপ কিছুর ইঙ্গিতই সে করে না কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে থাকে যে আমার সোলটা হয়তো বা স্বর্গীয় ব্যাপারটা নিয়ে থাকলেও আমার বডি তো স্বর্গের কখনো ধারে কাছেও যায়নি তাই না অতএব বডি নিয়ে ভয় তৈরি হয়ে যায় কারণ কি এই অসুস্থ হয়ে পড়বো কিনা এই অ্যাক্সিডেন্ট করবো কিনা এই সিলে রক্তবার হবে কিনা এই চোখটা আমার কানা হয়ে যাবে কিনা হাতটা ভেঙে যাবে কিনা এই নিয়ে আমরা ভয়ে থাকি আর ভয়ে দিতে গিয়েই সোল যার যার মতো যা যে যা করতে থাকে আমি হয়ে যাই বডির পাগল নাকি তাই বলছে উইথ হোয়াই উইথ সাস আর্নেস পেন্স ডাস দা প্রভোক দা ইয়ার্স টু ব্রিং দা ইনএভিটেবল ওয়ার্ক এবার কবি প্রশ্ন করতেছে ছোট এই বাচ্চাকে তুমি এত চেষ্টা করতেছো কেন হে আচ্ছা উইথ সাস আর্নেস পেন্স তুমি এত কেন কষ্ট করতেছো যেটা দিয়ে সামনের বছরগুলোতে তুমি যে তোমার ইনএভিটেবল ইয়ার্ক এই ইয়কটাকে এত তাড়াতাড়ি কাঁধে নেওয়ার জন্য এত চেষ্টা করছো কেন ইয়ক মানে কি যেটা বলো তো ইনএভিটেবল ইয়ক বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে জল বলো পার্থিব দায় দায়িত্ব কর্তব্য হুম এই যে মনে করো যখন একজন বাচ্চা ভাবছে আমি ডাক্তার হব তাহলে ডাক্তার হওয়ার জন্য সে তার মেন্টালিটিতে সেট হয়ে গেছে তাহলে ডাক্তারি পেশাটা ডাক্তারি কার্যক্রমটা টাকা ইনকাম করাটা কি একটা ইয়ক না একটা দায়বদ্ধতা না বলো তো তুমি যে ছোট থেকেই ভালো ছিল হ্যাঁ তাই বলছে যে এত হুইথ বলছে আর্নেস্ট মানে কি এত তীব্র ব্যথা নিয়ে কেন তুমি প্রভোগ করতেছো ইয়ারকে ইয়ার মানে কি বছরকে আমরা সবাই কি বড় হতে চাচ্ছি না সবাই কি আমরা চাচ্ছি না যে আগে আগে বড় হয়ে যায় হ্যাঁ কবে যে বড় হব কবে যে ডাক্তার হব কবে যে ইঞ্জিনিয়ার হবে কবে যে টিচার হবে কবে যে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করব এটা কি আমরা সবসময় চাচ্ছি না সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ভাবে তোমার যে একটা ব্লেসেডনেস আছে স্বর্গীয় যে একটা কি শক্তি আছে ক্ষমতা আছে সেটাকে তুমি কেন স্ট্রাইপে নিয়ে আসতেছ দ্বন্দ্বে নিয়ে আসতেছ তুমি এটাকে নষ্ট করতেছো কেন তুমি ছোট আছো তুমি স্বর্গীয় তাই তো যে আভা স্বর্গীয় যে সেন্স বুদ্ধি বিবেক এইগুলো সেগুলো থাকো তুমি জগতের সাথে এত তাড়াতাড়ি মিশতে চাচ্ছ কেন কারণ কি ফুল সুন কারণ খুব শীঘ্রই 
thy soul shall have an earthly fright কারণ খুব শীঘ্রই তোমার আত্মা কিন্তু মানে তোমার বিবেক বুদ্ধি সবকিছু আর্থলি ফ্রাইট এর চাপে পড়ে যাবে ফ্রাইট মানে কি পৃথিবীর একটা মালামাল তাই ফ্লাইট মানে আমরা বুঝবো হচ্ছে পার্থিব যে সকল দায়ী দায়িত্ব চিন্তা ভাবনা দুঃখ কষ্ট এগুলো তাই বলছে ফুল সুন কারণ কি এত তাড়াতাড়ি চেষ্টা করো না ভাই কারণ খুব শীঘ্রই যেটা ইনএভিটেবল সেটা আসবেই খুব শীঘ্রই তোমার সোল পার্থিব যে সকল চিন্তা ভাবনা দায়ী দায়িত্ব তার চাপে পড়বেই তাহলে তুমি এখন ছোট আছো ছোটই থাকো পৃথিবীর এসব কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো না অ্যান্ড কাস্টম লাই আপন দি উইথ আ ওয়েট এবং আমাদের যে নিয়ম কানুন দায় দায়িত্ব ছোট বাচ্চা থাকতে আমরা ওকে কোনো নিয়মের মধ্যে ফেলি না ও আইন ভাঙল কি ভাঙলো না তা বুঝি না তাই না ছোট বাচ্চা যদি এসে হঠাৎ করে আমার গায়ে একটা ইট দিয়ে মারে আমি কি তাকে অপরাধ বলে মনে করি বলো অপরাধ বলে মনে করি সে হয়তো ভুল করে তাকে আমরা কিছু বলি না কিন্তু বলছে কি খুব শীঘ্র ওই কাস্টম লাই আপন দি উইথ আ ওয়েট পৃথিবীর যে সকল নিয়ম করেন তুমি তখন স্বাধীনভাবে চলতে পারবে না স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারবে না স্বাধীনভাবে খাইতে পারবে না তাই না এখন তুমি যা পাও সামনে ধরে খাই নিতে শুরু করো কিন্তু যখন তুমি বড় হয়ে যাবে তোমার বড় ছোট ভাই আছে বা বড় ভাই আছে বা বাবা আছে মা আছে তুমি তাদের রেখে কি খাইতে পারবে তাই বলছো ওই কাস্টম মানে ওই যে রুলস রেগুলেশন ওয়েট হিসাবে ভার হিসাবে তোমার উপরে চেপে যাবে এবং এমন ভার হবে সেটা কেমন হেভি অ্যাজ ফ্রস্ট ফ্রস্ট যেমন হেভি হিসাবে বসে যায় শীতকালে দেখা যায় না কি হয় পুরো ফ্রস্ট পরে ইউরোপ কান্ট্রিতে কি কি হয়ে যায় গাছ পালা বাড়ি ঘর সব বরফে ঢেকে যায় না ঢেকে যায় ওই রকম করে তোমাকে ঢেকে ফেলবে এন্ড ডিপ অলমোস্ট অ্যাজ লাইফ এবং এমন ঢেকে ফেলবে এত গভীরে ঠিক জীবন যেমনটা গভীর ওই রকম গভীরে তোমাকে ঢেকে ফেলবে তুমি সেখান থেকে আর বার হতে পারবে না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাকে এই ফ্রাইট এই ওয়েট কি কি করতে হবে এই ইনএভিটেবল ইয়ক বহন করতে হবে তো এত তারা হলো কিসের লালন ফকির হতে হবে এই জন্য দেখো কবি সাহিত্যিকরা পৃথিবী সম্পর্কে খুব একটা মানে ইয়া করে না মানে গুরুত্ব দেয় না বিধায় ওইরকম অতএব তাদের কাছে মনে হয় কি জানো যে আমরা যারা পৃথিবীতে সেই কোন তো লালন হতে পারছে হ্যাঁ এই পৃথিবীতে যারা খুব কোন কিছু পাওয়ার জন্য হইচই করে মানামারি করে কবিদের কাছে তাদেরকে পাগল মনে হয় কি জানো ওরা পাগল মনে করে এই যে পাগল ছাগল পৃথিবীতে এত হইচই করার কি আছে এত মারধর করার কি আছে এত খুন খারাবি করার কি আছে ঘুষ দুর্নীতি করার কি আছে দিস ইজ নট পারমানেন্ট ভেরি সুন হি উইল গো ডাউন তাহলে সাহিত্য কিন্তু অনেকটা আমাদের ধর্মের মতো করে ভাব আছে তাই না সাহিত্য তো সব আছে সাহিত্য তো একটা ব্রড আমব্রেলা তাই না সাহিত্যের ভিতরে কি নেই বলতো সাহিত্য তো সব কিছুকে কাভার করে সাহিত্য মানে একটা সোসাইটি বা একটা জায়গা যেখানে মানুষ যা কিছু করে সাহিত্যের ভিতরে সব কিছু থাকে সেটা তুমি পরকিয়া করো সেটা তুমি ধর্ম পালন করো সেটা তুমি রাজনীতি করো সেটা তুমি অর্থনীতি যা কিছু আছে মানুষের সাথে রিলেটেড সব কিছু বিষয়কেই আসলে সাহিত্য কাভার করে সাহিত্য ছোট জিনিস না সাহিত্য দর্শনকে অনুসরণ করে সাহিত্য ইতিহাসকে তুলে ধরে সাহিত্য ধর্মকে তুলে ধরে সাহিত্য রাজনীতিকে তুলে ধরছে মানে সব কিছুকেই সব দেখো সব বিষয় কিন্তু সাহিত্যের ভিতরে আছে তো কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে ধর্মের মতো করে ভাবাবে হ্যাঁ তো রিলিজিয়ান লিটারেচার ইজ নট ইন কনফ্লিক্ট উইথ রিলিজিয়ান রাদার আই থিঙ্ক রিলিজিয়ান ইজ সাপোর্টেড বাই লিটারেচার হ্যাঁ লিটারেচারের দ্বারা কিন্তু সাপোর্টেড হচ্ছে বরং এটা হচ্ছে কি ধর্মীয় ব্যাপারটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক যেটা আমাদের বর্তমানের সাথে নেই আর সাহিত্য হচ্ছে কি সাহিত্য হচ্ছে পুরোটাই জাগতিক এক্সাম্পল দিয়ে আমাদেরকে বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হচ্ছে 
আচ্ছা তো যাই তাই বলছে ও জয় দ্যাট ইন আওয়ার এম্বার্স ইজ সামথিং দ্যাট ডাত লিভ জয় কেমন বলো তো কতদিনের জন্য জয় থাকে আমাদের সাথে জয় কতদিনের জন্য থাকে মনে করো চুলাতে অনেক সময় হয় না যে চুলাতে যখন মাটির চুলাতে রান্না করা হয় তখন ওই যে খড়ি যখন দেওয়া হয় তখন কিছু কিছু খড়ির আঘাতে স্ক্র্যাচ লেগে কিছু কিছু হচ্ছে আলোর ফুলকি তার দিকে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু এই ফুলকি গুলো কতক্ষণ থাকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অনেক সময় যে ইয়া খেলা করে না ওই যে ইয়া উড়ানো হয় কি জানো আমরা দেখে ইয়া করি কি এক ধরনের বড় বড় ওই যে মান কচু বুঝো মান কচু বুঝো তোমরা বিশাল বড় বড় পাতা হয় আমাদের এই মেয়েরপুর অঞ্চলে কিন্তু এই নিয়ে খেলা করে ওইটা পরে কি পাটকাটি বুঝো তো পাটকাটি পাটের যে ওইগুলো ছোট ছোট প্রথমে ভাঙা হয় ভাঙায় ওগুলোকে ছাই কচুর পাতা দিয়ে বাজি বানানো হয় হ্যাঁ দিয়ে ঘোরানো হয় হ্যাঁ এবং সুন্দর হ্যাঁ আলো তৈরি হয় যখন গ্রামে দিকে আগুনে খুব একটা ফুলকিতে কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে না কিছু হয় না কারণ ওইগুলোর ভিতরে কি সেই ক্ষণস্থায়ী যে আলো বা ক্ষমতা রয়েছে সেরকম তাই বলছে চো জয় তুমি থাকো কিসে ইন আওয়ার এম্বার্স ইজ সামথিং দ্যাট দাঁত লিভ তুমি থাকো অ্যাম্বারের মতো আমাদের সাথে মুহূর্তের মতো আসো মুহূর্তের মধ্যে চলে যাও দ্যাট নেচার ইয়েট রিমেম্বার্স হোয়াট ওয়াজ সো ফিউজিটিভ এবং আমরা প্রকৃতির মধ্যেও যখন জয়কে খোঁজার চেষ্টা করি সেটা অনেকটা ফিউজিটিভের মতো ফিউজিটিভ বুঝো ফলা পলাতক আসামির মতো কখন আসে কখন নাই এই আসে এই দৌড় দিও হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকম The thought of our past years in me doth breed perpetual benediction. But if you think about the past years, the thought of our past years in me, that is, that is, that is, that is, that is, that is, infancy, that is, that is, that is, that is, that is, that is, boyhood, or childhood, or youth, that is, 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 জন্ম দেয় কিসে জন্ম দেয় পারপেচুয়াল বেনেডিকশন বেনেডিকশন মানে কি বলতো এক ধরনের আশীর্বাদ মানে এক ধরনের ভালো লাগা একটা ব্লেসিং হিসেবে আমার কাছে আসে কারণ কি এই যে বড় হয়েছি অ্যাডাল্ট হয়েছি কত এই যে পৃথিবীর যত রকম চাপ দায়িত্ব ফ্রাইড বলো না এগুলো সব তো আমাদের উপরে এসে গেছে অতএব অতীতের ওই চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের কাছে সুখের একটা মুহূর্ত হিসাবে আসে নট ইন্ডিড ফর দ্যাট হুইচ ইজ মোস্ট ওর্ডি টু বি ব্লেসড অবশ্য এর জন্য যে নিজেকে ব্লেসড মনে করতে হবে তেমনটা নয় বরং ডিলাইট অ্যান্ড লিভার্টি দ্য সিম্পল ক্রিড অফ চাইল্ডহুড হুয়েদ আর বিজি অর অ্যাট রেস্ট উইথ আ নিউ ফ্লেস হোপ স্টিল ফ্লাটারিং ইন ইজ ব্রেস্ট বরং এই যে মনে করার দরকার নেই যে এই যে অতীতের চিন্তা ভাবনাগুলো আমার ভিতরে এক ধরনের ডিলাইট বা লিভার্টি দিচ্ছে তা কিন্তু নয় এটা এটা তো হচ্ছে বাল্যকালের একটা সিম্পল ক্রিড বাল্যকালের বিশ্বাসটা কি বলতো স্বাধীনতার আনন্দ এই তো নাকি ছোটবেলায় আমরা কি কি আশা করছি বলো দুটো জিনিস তো আশা করছি না টাকা পয়সা না ক্ষমতা আমরা বাল্যকালে কি আশা করি বলো তো ছোটকালে আমরা কি আশা করেছি যে বাপ মা আমরা যা করব তাতে কি করবে না বাধা দিবে না এই তো বাধা দিবে না আর সারাদিন যাতে ভালো লাগবে সেই কাজটা করা ডিলাইট খেলতে ভালো লাগছে না ও খেলা করবো অন্য খেলা করবো মানে আওয়ার মেইন এইম ওয়াজ টু ফাইন্ড লিভার্টি অ্যান্ড ডিলাইট ইন আওয়ার চাইল্ডহুড সেটা আমরা ব্যস্ত থাকি আর ঘুমিয়ে থাকি বা রেস্টে থাকি খেলতে গেলে মা যদি এসে বলছে এখন খেলতে হবে না অমনি রাগ হয়ে গেছে কেন তুমি আমাকে বাধা দিবা আমি খেলবো আমার যতক্ষণ ইচ্ছা আমি অন্য সাইড দিয়ে দৌড় দেওয়া হ্যাঁ দৌড় দেওয়া তাই বলছে যে বরং এই যে ডিলাইট আর লিভার্টি এগুলো হচ্ছে ভালো কালের ব্যাপার আমি ওগুলো নিয়ে কথা বলছি না 
আমি কথা বলছি যে এই যে পারপেচুয়াল থট অফ পাস্ট ইয়ার্স এই অতীতের যে চিন্তা ভাবনাগুলো আমার কাছে যে আশীর্বাদ হিসাবে আসে সেটা কিসের আশীর্বাদ উইথ নিউ ফ্লেস হোপ স্টিল ফ্লাডারিং ইন ইস ব্রেস্ট তাই তো যেমনটা এই ছোট বাচ্চার মধ্যে এক ধরনের আশা নিয়ে থাকে না নতুন নতুন আশা নতুন নতুন সিস্টেম নতুন নতুন খেলা ঠিক ওই রকমভাবে আমার ভিতরেও এক ধরনের নতুন একটা আশা মানে কষ্টে আছি দুঃখে আছি তারপরও একটা আশা যেন আমার ভিতরে কি করছে ফ্লাটারিং করছে জেগে উঠছে নট ফর দিস আই রেইজ দ্য সং অফ থ্যাংস অ্যান্ড প্রেইজ আর এর জন্যই যে আমি খুব ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি তা কিন্তু নয় বলছে নট ফর দিস আই রেইজ দ্য সংস অফ থ্যাংস অর প্রেইজ বাট ফর দোজ অবস্টিনেট কোয়েশ্চেনিং অফ সেন্স অ্যান্ড আউটওয়ার্ড থিংস ফলিং ফ্রম আস ভ্যানিশিং দেখো তাহলে বলা হচ্ছে যে আমি আসলে তাহলে প্রেইসটা করছি করছি কিসের জন্য প্রেইসটা করছি কিছু অবস্টিনেস কোয়েশ্চেনিং এর জন্য দেখো তো অবস্টিনেট মানে কি বাচ্চারা অনেক সময় আমাদেরকে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন করে না যেগুলো মানে উত্তর আমাদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং তারা বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকে করোনা এরকম বিষয়টা আছে না জি স্যার তাই বলছে যে অনেক ব্যাপার রয়েছে বলছে বাট ফর দোজ অস্টিনেট কোয়েশ্চেনিং অফ সেন্স অ্যান্ড আউটওয়ার্ড থিংস কারণ এই যে আমাদের সেন্স আমাদের যে পাঁচটি সেন্স রয়েছে সেই সেন্সের সাথে রিলেটেড বা পার্থিব যে আউটওয়ার্ড যে থিংসগুলো রয়েছে তার সাথে রিলেটেড যে কোয়েশ্চেনিংগুলো তারা করে অনেক সময় সেটা কি করে অনেক সময় আমাদেরকে ফলিং ফ্রম আস অ্যান্ড ভ্যানিশিং যেগুলো আমাদের কাছ থেকে বার হচ্ছে এবং ভ্যানিশও হয়ে যাচ্ছে কারণ কি এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কি পাচ্ছি অনেক সময় আমরা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পাই না কিছু কিছু কোয়েশ্চেন কিন্তু সেই ছোটোবেলা থেকে আমাদের মধ্যে হয়তো বা আছে এবং সেই কোয়েশ্চেনগুলো কি হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে বের হচ্ছে ফল মানে কি বের হওয়া তাহলে আমাদের কাছ থেকেই সেই কোয়েশ্চেনগুলো বার হচ্ছে আবার এই কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের কাছ থেকে কি হয়ে যাচ্ছে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে আমরা কোনো উত্তর পাচ্ছি না কিন্তু সেগুলো তোমাদের কাছে জানা আছে ঠিক আছে তো যে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা করছি মানে আমরা প্রশ্ন করছি কিন্তু উত্তর পাচ্ছি না কিন্তু সেই উত্তরগুলো কাদের কাছে আছে বলো সে ছোট বাচ্চাদের কাছে আছে কারণ তারা তো এটা নিয়ে ব্লেস না কেমন না এই জায়গায় যে তুমি হচ্ছে কি ফিলোসফার তুমি হচ্ছে কি মাইটি প্রফেট তুমি হচ্ছে সি আর ব্লেসড অতএব অনেক কিছুই আছে যেগুলো করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছি যে প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজতে গিয়ে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছি কিন্তু ইউ আর কমপ্লিটলি পাওয়ারফুল উইথ দ্য ব্লেসিংস অফ দ্য থিংস উই আর লুকিং ফর আমরা যেগুলো খুঁজছি সেগুলোর জন্য তাই বলছে ব্ল্যাঙ্ক মিস গিভিংস অফ আ ক্রিয়েচার মুভিং অ্যাবাউট ইন ওয়ার্ল্ডস নট রিয়েলাইজড বলছে এমন কিছু বিষয় রয়েছে কিছু মিস গিভিং মানে বুঝো তো মিস গিভিং বলতে কি বোঝায় মিস গিভিং মানে কোনো কিছু ঘটতে যাচ্ছে কোন একটা বিষয় হতে যাচ্ছে এই যে ব্ল্যাঙ্ক মিস গিভিংস অফ আ ক্রিয়েচার মুভিং অ্যাবাউট ইন ওয়ার্ল্ডস নট রিয়েলাইজ তাহলে বলছে পৃথিবীর চারপাশে এরকম একটা ক্রিয়েচার কি করছে মুভিং করছে আমরা সেটা বুঝতে পারছি কিন্তু হয়তো আমরা কি করতে পারছি না এটাকে রিয়েলাইজ করতে পারছি না এটা সেই সেই স্পিরিটের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু স্পিরিট মুভিং অ্যারাউন্ড আস হ্যাঁ যেটা আমরা তিনটা ন্যাভিতে পেয়েছি যেটা আমরা ইট ইজ আ বিউটি আস ইভিনিং সেটা তো পেয়েছি নাকি যে আ স্পিরিট অর আ মোশন is moving around the world and we are getting the misgivings we are getting the sense or comprehension of our apprehension of that creature but we cannot really properly say what is it because we didn't realize it yet amra ekhono bujhte parini seta ki jinish hmm to ei je ei je proshno gulo ei proshno gulo hoyto amader kache asche but amra eigulor uttor pacchi na je ashole ei prithibi ta ke ke chalacche pole prithibi ta kibhabe hoyeche ei prithibir uttor pete gele সঠিক উত্তর আমরা কি আদর পেয়েছি সঠিক উত্তর বলো তো বলো পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সঠিক উত্তরটা কি বললাম যে আমরা ধর্মের দিকে গেলে একরকম সায়েন্সের দিকে গেলে আর একরকম তাই না 
বাট এখন উই ডিডেন্ট উই উই ডন্ট নো ইয়েট আমরা এখনও কিন্তু জানি না কারণ কি যে ইসলাম ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম বা ইহুদি ধর্ম বিশ্বাসী তারা জানে অ্যাডাম এন্ড ইভ এবং সৃষ্টিকর্তা এইভাবে সৃষ্টি করেছে এখানে ইডেন অফ গার্ডেন ছিল নাকি ইডেন গার্ডেন ছিল এখানে অ্যাডাম ইভ ছিল এখানে এই দেবতা ছিল ওই ফেরেস্তা ছিল এই ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু হিন্দু ধর্মে বা বৌদ্ধ ধর্মের কাছে কি এই ধর্মের ভিত্তি আছে চির হিন্দু ধর্মের কোনো তত্ত্ব থেকে থাকে যে এইভাবে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল ওই তত্ত্ব কি আমাদের কাছে কোনো মূল্য আছে না আবার সায়েন্স যা বলতেছে তার কাছে যে ধর্ম যায় বলুক না কেন তার কোনো তত্ত্ব আছে অতএব উই আর কমপ্লিটলি ইন ব্লাইন্ডনেস অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েশন অফ দিস ইউনিভার্স এ ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ দিস নেচার দি স্টার দ্য সান এভরিথিং হাউ ইট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড উই ডন্ট নো এই হোল ইউনিভার্সিটি অফ সিস্টেম হইতে আমরা জানি তো এই যে বাট উই ক্যান সেন্স দ্যাট সামথিং দেয়ার ইজ কিছু একটা আছে If there was nothing, so we cannot sense our existence. This is the same thing. This is the same thing. What do you think? What do you think? What do you think? If we are the same thing, then we will be the same thing. We will be the same thing. What do you think? What do you think? Because what do you think? Because what do you think? 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 আমি যে গাড়ি চা চালাচ্ছি এটা কি এমনি এমনি হতো আমি যে কথা বলছি এটা কি এমনি এমনি হতো এই যে আমি যে জন্মেছি সেটা কি এমনি এমনি হয়ে গেছে এমনিতে কিন্তু হয়নি তার মানে কিছু একটা আছে সামথিং দেয়ার ইজ উই ক্যান নট কমপ্লিটলি রিয়েলাইজ বাট উই ক্যান সেন্স ইট কবির মতে সেটা আর সেটাই হচ্ছে কি সেই প্যান্থিস্টিক বিলিফ দ্যাট থ্রু এভরি অবজেক্ট অফ নেচার সাম স্পিরিট অর সাম মোশন ইজ রোলিং এইটাকে তিনি গড হিসেবে তাই বলছে দেখো হাই ইনস্টিং বিফোর হুইস আওয়ার মর্টাল নেচার ডি ট্রিম বেল দেখো বলছে কি যে এমন একজন ক্রিয়েচার এমন একটা ক্রিয়েচার মুভিং করছে যার কাছে দেখো হাই ইনস্টিং বিফোর হুইস মানে আমাদের যদি সর্বোচ্চ ইনস্টিং কেউ বলি আমরা সেটাও ওই ক্রিয়েচারের কাছে কি হচ্ছে দেখো আওয়ার মর্টাল নেচার ডি ড্রিম বেল লাইক আ গিল থিং সারপ্রাইজ ঠিক ছোট বাচ্চা মনে করে একটা ফ্রিজ থেকে মনে করো তুমি মন তুমি তোমার বাচ্চাকে বা ছোট ভাইকে নিষেধ করেছো ফ্রিজ থেকে তুই কখনো চকলেট খাবি না ঠিক আছে তো এইবার মনে করো তুমি বাসায় নেই আর তোমার ছোট ভাই কি করছে লুকি লুকি হ্যাঁ মানে কি ফ্রিজ খুলেছে খুলে আইসক্রিমটা বার করেছে আর ওই সময় তুমি দরজা দিয়ে ঢুকছো কেমন হবে তার অবস্থা বলো আমাদের যত হাই ইনস্টিং থাকুক আমরা যত বোধ শক্তি হয়ে যাই আমাদের যত ক্ষমতা থাকুক না কেন ওই সামথিং দেয়ার ইজ দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিট অ্যান্ড মোশন হোয়ার উই হ্যাভ আওয়ার এক্সিস্টেন্স যেখান থেকে আমরা আমাদের অস্তিত্ব পেয়েছি তার কাছে এগুলো কিছুই না তাই এবার বলতে যাচ্ছে যে এই যে অস্তিত্বের বিষয়টা এই যে মিসগিভিং এই যে কোশ্চেন এই যে কোশ্চেনের উত্তর এগুলো আমরা কখনো পাই না জাস্ট বলছি কি নট রিয়েলাইজ বাট জাস্ট উই ক্যান সেন্স মিসগিভিং করতে পারি মাসো তা আবার সেটা হচ্ছে কি ব্ল্যাঙ্ক মিসগিভিংস এটাতে আমরা সবসময় বিশ্বাসও করি না এই যে আজকে হয়তো ওয়ার্ডস ওয়ার্ড যে তত্ত্বটা দিবে এটা কি আমরা সবাই বিশ্বাস করবো প্যান্থিজম আমরা 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 যারা ধর্মীয় বিশ্বাস করি তারা হচ্ছে কি গডকে আগে মানি তারপরে নেচারকে আর উইলিয়াম ওয়ার্ডসদের কাজ কি নেচারের মাধ্যমে গডকে তাই তো যে প্রকৃতির প্রত্যেকটা গডকে তিনি আলাদা সত্য হিসেবে ভাবছেন না ভাবছেন কি যে এলিমেন্ট প্রত্যেকটা এলিমেন্টের মধ্যে গডের উপস্থিতি মানে অস্তিত্ব রয়েছে অতএব সব কিছু হচ্ছে কি সব কিছুর একটা সমন্বিত রূপই হচ্ছে আমাদের স্রষ্টা বা সৃষ্টি হুম এই তাই বলছে বাট ফর দোজ ফার্স্ট এফেকশনস দোজ শ্যাডো এ রিকালেকশনস হুইজ বে বি দে ওয়ার্ড দে মে বি মে আর ইয়েট দ্য ফাউন্টেন লাইট অফ আওয়ার ডে বলছে কিন্তু যাই হোক না কেন ফর দোজ ফার্স্ট এফেকশনস দোজ শ্যাডো ই রিকালেকশনস কোন কথা বলা হচ্ছে ফর দোজ ফার্স্ট এফেকশনস দোজ শ্যাডো ই রিকালেকশনস কোনগুলো ওই যে ছোটবেলায় আমরা জন্মের পরে হয়তো কিছু কিছু সেন্স আমাদের ভিতরে ওই ইম্পেরিয়াল প্যালেস বা হেভেন সম্পর্কে ছিল ওইগুলো বলছে হুইস বি দে হোয়াট দে মে তারা সেগুলো যেমনই হোক না কেন তারা যেমনই হোক আমি হয়তো বলতে বলে বোঝাতে পারছি না যে আসলে সেগুলো কি জিনিস তারপরেও ওই ফার্স্ট অ্যাফেকশনস বা ওই শ্যাডো রিকালেকশনস 
আর ইয়েট দ্য ফাউন্টেন লাইট অফ আওয়ার ডে ওগুলোই হয়তো বা আমাদের এই পার্থিব জীবনের জন্য লাইটের উৎস হিসাবে কাজ করে আমাদের জীবনের উৎস হিসাবে কাজ করছে অথবা আর ইয়েটা মাস্টার লাইট অফ অল আওয়ার সিন এবং হয়তো বা এই যে আমরা পৃথিবীতে যা কিছু দেখছি যা কিছু অনুভব করছি এই সব কিছুর মাস্টার লাইট হচ্ছে কি ওই আমাদের পূর্বের যে চিন্তা ভাবনা ওই দেখো আর কিন্তু এই ভার্বগুলো কি আর না তাহলে সাবজেক্ট কি হতে পারে বলো তো दृष्टि शक्ति सबकि मास्टर लाइट हम रिकलेक्शन मैं चलो हारिए फेले रियलईज करते তারা আমাদের সাথে আছে অ্যান্ড দে আর গাইডিং আস তাই তো তারা আমাদেরকে কি কি করছে গাইড করছে পৃথিবীতে যতদিন থাকবো আফোল্ড আস বলতে সেগুলো আমাদের কি করছে আফোল্ড করছে চেরিশ করছে অ্যান্ড হ্যাভ পাওয়ার টু মেক আওয়ার নয়েজ ইয়ার সিম মোমেন্ট ইন দ্য বিং অব দ্যাট ইটার্নাল সাইলেন্স এবং যে কোনো মুহূর্তে সেই কালেকশনস রিকালেকশনসের এবং অ্যাফেকশনসের কি আছে পাওয়ার আছে কি করার জন্য টু মেক আওয়ার নয়েজ ইয়ার্স मृत्यु माध्यम दिए सत्तर बच्चों से एक बच्चों बेचे बाबा बेचे ওরে বাবা বাবা সে একদম আশি বছর বাঁচতেছে এই আশি বছর একশো বছর দেড়শো বছর কিছু বলো তো এই ইটার্নাল সাইলেন্সের কাছে ওই যে শক্তি যে ক্ষমতা এই যে ক্রিয়েচার এই যে মোশন সে আমাদেরকে কি করছে ফাউন্টেন লাইটের মতো গাইড করছে সে মাস্টার লাইটের মধ্যে আমাদের পথ দেখা দেখাচ্ছে সে আমাদেরকে যত্ন করতেছে আমাদেরকে পালন করতেছে আবার তার এমন ক্ষমতা রয়েছে যে যে কোনো মুহূর্তে ইটার্নাল সাইলেন্সের মাধ্যমে আমাদের এই নয়েজ ইয়ার্সকে আমাদের এই জগতের এই যে হই চই করে যে জীবনটা কাটালাম এই জীবনটাকে যে কোনো সময়ে কি করে ফেলতে পারে মোমেন্টের রূপান্তর শেষ করে দিতে পারে অতএব এর মাধ্যম দিয়ে যে সত্যটা আসলে জেগে ওঠে যে সত্যের সৃষ্টি হয় সেটা কখনো শেষ হওয়ার জন্য সত্যের সৃষ্টি হয় না হ্যাঁ অতএব সত্যটা কি সত্যটা এটাই যে আমরা যে আমাদের যে অস্তিত্বের কথা ভাবছি এটা মিথ্যা কিন্তু আমাদের ভিতরে একটা সত্তা রয়েছে আমাদের ভিতরে একটা কি রয়েছে এই যে ক্রিয়েচার রয়েছে একটা মোশন রয়েছে যেটাই হচ্ছে আসল সত্য যে সবসময় হয়তো বা জেগে আছে বাট উই ক্যান নট রিয়েলাইজ কিন্তু আমরা হয়তো রিয়েলাইজ করতে পারছি না আমাদেরকে পরিচালনা এই যে আমি যা কথা বলছি এটা আমি কেন কথা বলছি বলতো কিভাবে কথা বলছি কে আমাকে কথা বলাচ্ছে কে সে সে মোবাইল ফোনের মতো কেনার সময় ওপেন করেছি কোনার সময় ওপেন করেছি আর ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে কি হবে ফোন অফ হয়ে যাবে তাহলে এই যে আমি যা কথা বলছি আমি ভাবছি এবং আমি যা ভাবছি তাই কথা হিসাবে বার হচ্ছে না এবং আমি পরবর্তীতে কোন কথাটা বলবো কোন শব্দটা বলবো অটোমেটিক বার হচ্ছে এই কাজটা করাচ্ছে কি আমার ভিতরে আমি করাচ্ছি আমি করছি হ্যাঁ সেই মোশন তাই তো সেই মানে কি বলবো স্পিরিট সে কিন্তু এইগুলো করাচ্ছে দেখো তাই বলছে যে হুইস নাইদার লিসলেসনেস নর ম্যাড এন্ড এভার নর ম্যান নর বয় নর অল দ্যাট ইজ এনমিটি উইথ জয় ক্যান আর্টারলি অ্যাবলিশ অর ডিস্ট্রাক চিন্তা করতে তাই বলছে যে জিনিসটাকে তাহলে বলছে কি যে হুইস ক্যান আর্টারলি অ্যাবলিশ অর ডেস্ট্রয় যে জিনিসটাকে পুরোপুরি অ্যাবলিশ বা ডেস্ট্রয় করতে পারবে না কে করতে পারবে না কোনো লিসলেসনেস করতে পারবে না কঠিনভাবে চেষ্টা করলেও তার ধ্বংস করা যাবে না কোনো ম্যান তাকে ধ্বংস করতে পারবে না কোনো বয় তাকে ধ্বংস করতে পারবে না এমন কি নর অল দ্যাট ইজ এন মিট উইথ জয় এবং জয়ের সাথে শত্রুতা রয়েছে এমন কোনো কিছুই ওই সেই ইটার্নাল হ্যাঁ ক্রিয়েচারকে কি করতে পারবে না ধ্বংস করতে পারবে না আমরা কি ধ্বংস করতে পারবো আমি চাইলে কি ধ্বংস করা যাবে এই মহাবিশ্ব কি কেউ ধ্বংস করতে পারবে কারো ক্ষমতা ধ্বংস করা হ্যাঁ কারো ক্ষমতা নেই ধ্বংস করা এই পৃথিবীকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে আমরা যতই বলি যে মানুষের মধ্যে এত ক্ষমতা রয়েছে যে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে আসলে কি পারবে মানুষ একটা ছোট্ট ক্রিয়েচার হয়তো বা পৃথিবীর কিছু এলিমেন্টকে সে ধ্বংস করাচ্ছে বাট হোয়াট ইভ দ্য ম্যান ইজ ডুইং it must think that it is the working of the oi 
দেখো <laughs> কিন্তু <laughs> আমাদের <laughs> সেই ইমর্টাল সি এর সাইট কিন্তু তখনও আছে আমরা হয়তো ভুলে গেছি উই ক্যান নট রিয়েলাইজ বাট আওয়ার সোলস হ্যাভ সাইট মানে কি এই ইমর্টাল সি বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে আমরা ধর্মীয় তাত্ত্বিকরা ওটা বিশ্বাস করে থাকি হ্যাঁ পরবর্তী জীবন না মানে ওই পরকাল এবং ইহকালের মধ্যে একটা ফারাক রয়েছে হুম আমরা মনে করে থাকি থাকি কি মনে করো এই জায়গাটা ধরি মনে করো এই কালারটুকু হচ্ছে আমাদের ইহকাল আর এই কালার টোকো হচ্ছে আমাদের মনে করো পরকাল আর এই মাঝখানের টোকো মনে করো হচ্ছে একটা সি আমরা যখন এই পরকাল থেকে মানে যেখান থেকে এসে সেখান থেকে যখন পৃথিবীতে ঢুকছি তখন এই সমুদ্র পার করে আসতে হচ্ছে না আমরা এটাই তো বিশ্বাস করি নাকি আমরা কিন্তু পৃথিবীতে এটাই বিশ্বাস করি যে আমরা একটা সমুদ্র পার হয়ে এসেছি কারণ কি পৃথিবী এবং সেই হেভেনের মধ্যে একটা বিশাল সমুদ্র রয়েছে এটা যদিও আমাদের এটা হচ্ছে জাগতিক একটা সিম্বল মাত্র এই সমুদ্র বলতে আমরা সমুদ্র ঠিক বুঝবো তা নয় বরং একটা কি বুঝবো একটা ফারাকে বুঝবো একটা দূরত্বকে বুঝবো তাই তো যে দূরত্ব একটা মাধ্যম হ্যাঁ যে মাধ্যম এটা হচ্ছে ইমোর্টাল সি যেটা সবসময়ের জন্য আছে এবং এই সি এর মাধ্যমেই আমরা আসা যাওয়া করছি হ্যাঁ আমরা আসা যাওয়া করছি যেমন ইয়া পড়েছিলাম আমরা ক্রসিং ব্রোকলিন ফেরি অবশ্য আমি ওটাকে পড়াই নাই তোমাদের তাহলে ওই ঠিক ওই ফেরির মতো তাই তো ফেরি কি করছে এই সমুদ্র দিয়ে একবার এপারে যাচ্ছে একবার ওই পারে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ একবার এপার থেকে ওই পারে যাচ্ছে একবার এপার থেকে ওই পারে তাহলে হচ্ছে আমাদের জীবনটাও ঠিক ওই ক্রসিং ব্রুকলিন ফেরির মতো তো সাম ফেরি ইজ দেয়ার ইন দিস ইটার্নাল সি ইমার্টাল সি অ্যান্ড সাম ওয়ান ইজ গোয়িং অ্যান্ড সাম ওয়ান ইজ খামিং অ্যান্ড দ্য ফেরি ইজ খামিং অ্যান্ড গোয়িং এভাবেই কি হচ্ছে আমরা কখন এখানে আসছি কখনো ওখানে যাচ্ছি তাই বলছি দ্য আওয়ার সোলস হ্যাভ সাইট অফ দ্যাট ইমার্টাল সি হু ইজ ব্রট আস হিদার যে সমুদ্র বেয়ে আমরা এখানে এসেছি হিদার মানে কি এই পৃথিবী তাই তো ক্যান ইনা মোমেন্ট ট্রাভেল এবং মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর মাধ্যম দিয়ে আমরা আবার কি করতে পারি সেখানে ট্রাভেল করতে পারি দিদার তাহলে হিদার মানে কি ইহ জগৎ আর দিদার মানে কি কোনটা বলো ওই হেভেন স্বর্গ এসেছিলাম তাই বলছে ক্যান ইনা মোমেন্ট ইনা মোমেন্ট কেন কারণ মৃত্যু তো আমাদের কাছে যে কোনো সময় আসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে আমি এখানে আছি শর্ট করে ওখানে চলে যেতে পারি মুহূর্তের মধ্যে আমাকে সেখানে তাহলে ইমোটাল সি হাউ ফাস্ট ইজ মুভিং যেমন ক্রসিং ব্রুকলিন ফেরি তাহলে ফেরিটা কিভাবে চলতেছিল স্রোতের বেয়ে চলতেছিল স্রোত যেভাবে যাচ্ছে যে গতিতে ফেরিও সেই গতিতে যাচ্ছে আমরা জাস্ট থেমে আছি ঠিক ওইভাবে ইমোটাল সি এর যে স্রোত জাস্ট ইট উইল টেক আ মোমেন্ট টু টেক আস ফ্রম হেয়ার টু দেয়ার অথবা দেয়ার টু হেয়ার মুহূর্ত সময় লাগে না হ্যাঁ এবং তার বলছে যখন আমরা সেখানে চলে যাব অ্যান্ড সি দ্য চিলড্রেন স্পোর্ট আপন দ্য শোর অ্যান্ড হেয়ার দ্য মাইটি ওয়াটার রোলিং এভার মোর এবং সেখানে পৌঁছানোর পর আমরা আবার দেখতে পাবো কি আচ্ছা আমরা তো সবসময় চাইল্ড হিসাবে পৃথিবীতে এসেছি তাহলে স্বর্গে কি আমরা সবসময় চাইল্ড হিসাবে থাকি নাকি অ্যারাল্ড হিসাবে থাকি কিভাবে কিভাবে তাহলে আমরা কিভাবে থাকবো ওই জায়গায় শিশু যে মারা গেল তাহলে সে শিশু হিসেবে থাকবে আজীবন ওখানে মনে করে একজন পাঁচ বছর বয়সে মারা গেল তাহলে আজীবন পাঁচ বছর বয়সের মতো থাকবে 
विद्युत बडी के चाल बडी बड़ा सोल की कखो छोट बड़ा नील <laughs> शिशुरा आजीवन बोले बला When we are studying this poem, we have to keep our religious belief aside. That is, religious is a certain mentality. Now, our dear Ashi, our dear Jethon, our image is Ashi, but Jethon is in that Ashi. Oita, what can we prove? Court, that will be done. What is it? 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 कारण एक बार देख ले सब कविता गुला मन थके देख ले भलो है लीव निब আমি তো শেষই করে দিব তোমরা লিভ নেওয়ার জন্য তারাহুরো করছো কেন আমি যতক্ষণ না ছাড়বো ততক্ষণ ধরে তোমরা লিভ নেওয়ার আশা করছো কেন আমি তো সেটা বুঝতেছি না আমার প্রশ্ন হলো এটাই না স্যার আজকে একটু যে বললাম না কালকে বাসায় একটু সমস্যা আছে যার জন্য তোমরা লিভ নিতে যাচ্ছো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে সমস্যাটা কি 5 মিনিট আর দেরি করা যাবে না যদি আমি মনে করি যে আর 5 মিনিট না স্যার ওইটা না কারণ অলরেডি তো তোমরা অনুমতি না নিয়ে তো অনেকে লিভ করেই ফেলেছে তাই না কি सम्भव खुब 
বা হঠাৎ করে এক জায়গাতে থামিয়ে দেওয়া কেটে যায় না অনেক সময় সেন্সটা বলতো আমরা মনে করি একটা দেখা জি জি স্যার হ্যাঁ একটা জিনিস খেয়াল করবা যে আমরা আমরা কি প্রথমেই সবাই একসাথে হাত তালি দিতে পারি একসাথে না স্যার না কয়েকবার হাত তালি দেওয়ার পরে আমরা সবাই এক তালি হাত তালি দিতে তার কারণে কি আমাদের মেজাজটা ওই জায়গায় মনে করি আমরা 100 জন আছি আমরা বললাম সবাই আমরা একসাথে হাত তালি দিব প্রথম অবস্থায় হবে না দ্বিতীয় অবস্থা হবে না তৃতীয় অবস্থা হবে না তারপরে একসাথে হবে কি আমরা সবাই যখন যার ব্যাপারটা আমরা একটা কানেকশনে চলে আসব দেখব যে সবার হাত তালি একসাথে হচ্ছে তো এরকম অনেক সময় অনেক ক্লাসে আমাদের সারেরা করতে এরকমটা করা হয় যে আমরা সবাই হাত তালি দেব কয় কয়েকবার কারণটা কি তোমার অ্যাটেনশনটাকে এক জায়গাতে নিয়ে আসা তো মনে করো আমরা পড়তে পড়তে এক জায়গায় চলে গেছি হঠাৎ করে একদিন প্রশ্ন করে বসলাম বা একটা কথা বলে বসলাম আমরা কিন্তু ওই জায়গায় আর ফিরে যেতে পারি না পারি যখন সাহিত্য পড়তে হবে তখন এভরি পার্সন হ্যাজ দেয়ার ওন মেন্টালিটি অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দেয়ার ওন অ্যাটিউড ঠিক আছে না এবং সেই অ্যাটিউড দিয়ে সে কিন্তু বুঝবে কারণ ওই যে বললাম যে আমি আমার ধর্ম দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতেছি আর একজন আরেক ধর্ম দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে আরেকজন আরেক ধর্ম দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করতেছে অতএব অ্যাঙ্গেলগুলো ভিন্ন কিন্তু এইখানে একটা বিষয় যেটা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে কবি যেটা বলতে চাচ্ছেন কি সেটা হলো কি আমাদের ইমরটালিটি কারণ কি টাইটেলটা কি মনে আছে না যে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্যটা কি যে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের সোলটা কি ইমরটাল আর এটার মিসগিভিং বা ইন্টিমেশন আমি কোথায় পেয়েছি ওই রিকালেকশন ফ্রম আর্লি সেইটাকে কবি কিন্তু এখনো আমাদের সেই সাপোর্টিং করতেছে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে যে কিভাবে কবি ওইটাকে মেলাবেন যে আমার ওই যে তত্ত্বটা আমি প্রচার করছি সেই তত্ত্বটা ঠিক আছে কিনা হুম যে আমরা যত বড় হয়ে যায় না কেন আর যাই হয়ে যায় না কেন পৃথিবী ত্যাগ করলে আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাব অতএব এটাই আর এই বিশ্বাসটা আমি কোথা থেকে পেলাম আমাদের আশেপাশের পরিবেশ আমাদেরকে তাই বলে দিচ্ছে আমাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের তাই বলে দিচ্ছে হ্যাঁ আমরা যে আমাদের মানে আমরা যে চলছি আমরা যে বলছি আমরা যে হিসাব করছি মানে সব কিছুর মধ্যে এক ধরনের স্পিরিট আছে বলে তিনি মনে করছেন আর স্পিরিটটা আমাদের পরিচালনা করছে মানেই কিছু একটা বিষয় আমাদের মধ্যে আছে হ্যাঁ তো ঠিক আছে যাই হোক বেশি পড়ালে আবার মানে মাথার উপর দিয়ে যাবে হুম সেক্ষেত্রে যদি একটু বলতেন আলোচনা করছি আমি যে পর্যায়ে আছি আর তোমরা যে পর্যায়ে আছো বা আমার থেকে যারা অনেক আরো গভীর ভাবে একই বিষয়কে তারা কিন্তু অনেক গভীর আলোচনা করছে তুমি তাদের সাথে শোনো বা বোঝো আমরা অনেক সময় ওই গভীরতা যেতে পারি না কারণ এখনো সেই বয়সটা আসেনি যেটা আমরা ওইভাবে বিবেচনা করব। কারণ আমাদের এই জাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়ানো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়ানো এই যে আমাদের মনে করো আমাদের একটা ট্রেনিং চলতেছে এই ট্রেনিংয়ে যারা ট্রেনিং দেওয়াচ্ছে তারা হচ্ছে সবই ঢাকা ইউনিভার্সিটির বা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির বা চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির শিক্ষক তা ওনারা কি আমাদের সঠিক বিষয়টা বুঝতে পারবে আমাদের অসুবিধাটা কি তারা বুঝতে পারবে কখনো যে আমাদের আমাদেরকে তারা শেখাতে আসছেন যে আমাদের সাহিত্য কিভাবে পড়ানো উচিত তা ওনাদের টিচিং দিয়ে কি আমাদের লাভ হবে বলো তো তারা কি আমাদের শিক্ষা দিয়ে আমাদের লাভ কি আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বা ন্যাশনাল চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির টিচার দিয়ে আমাদের ট্রেনিং দেওয়ার কি যায় আসে কারণ তারা তো আমাদের পরিবেশ বোঝাই না কারণ কি ওরা টিচার ওদের স্টুডেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট জন একটা ইয়ারে এবং টিচার রয়েছে পনেরো থেকে বিশ জন এবং ওদের ক্লাসরুমের অভাব নেই 
ওদের ম্যাটেরিয়ালসের অভাব নেই বইয়ের অভাব নেই তাই নাকি এবং ওরা টিচারগুলো সেই বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা অনেক বড় বড় ওনারা আমাদের অবস্থা কি করে বুঝবে আমাদের ট্রেনিং দেওয়াতে হলে আমাদের বড় বড় কলেজের বা যারা হচ্ছে আমাদের কলেজে টিচিং করেই যারা পারদর্শী হয়েছে তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে তারা আমাদের পরিবেশটাও বুঝবে এবং আমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবে যে আমাদের এই কাজটা করা উচিত আমরা যখন আমাদের সমস্যার কথা বলি তখন ওনারা পাশ কাটিয়ে যাই তারা কিন্তু বোঝাতে পারে না যে আসলে আমাদের এই সময় কি করা উচিত ঠিক আছে কারণ কি হয়েছে বললাম অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষার খাতা তাহলে আমি একদিন প্রশ্ন করলাম যে আমাদের মেন সমস্যাটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টে কারণ আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে এই মেন্টালিটি আছে যে বেশি করে লিখলে বেশি মার্ক পাওয়া যায় এটা না বলো তো আমার মনে হয় মধ্যে এটুকু মেন্টালিটি আছে যে সারা ঠিক মতো খাতা দেখে না এবং যাই লেখো তাই লেখো বেশি বেশি লিখলে বেশি বেশি মার্ক পাওয়া যায় এখন এই মেন্টালিটি আমি কিভাবে দূর করাবো কারণ আমি তো আমার কলেজের স্টুডেন্টের খাতা দেখছি না আমি যদি আমার কলেজের স্টুডেন্টের খাতা দেখতাম তাহলে হয়তো আমি তাদেরকে সেভাবে জাজ করতে পারতাম যে আমি আমার স্টুডেন্টকে কীভাবে পড়িয়েছি এবং আমি তাকে কীভাবে শিখিয়েছি এবং আমার শিক্ষাটা সে গ্রহণ করেছে তার জন্য আমি তাকে মার্ক দিব আমি তাকে একরকম করে শেখ শেখালাম সে আমার মতো করে লিখলো আর খাতা দেখলো আর একজন যার মেন্টালিটি আবার ভিন্ন তাহলে আমার স্টুডেন্টকে সে কীভাবে জাজ করবে যে আমি তাকে কীভাবে শিখিয়েছি বলো এটা কি হবে এবং ইডিপাসের উপরে সে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আসবে আর আমাদের কলেজে কি হয় আজ এক বছরে একটা পড়াচ্ছি পরের বছর একটা পড়াচ্ছি পরের বছর একটা পড়াচ্ছি আগে একটা ভুলে গেছি আবার আরেকটা পড়াচ্ছি আমি কি কখনো আমার স্টুডেন্টদেরকে এক্সপার্ট করাতে পারবো কোন একটা বিষয়ে পরীক্ষার খাতার কথা আসলে আমি চুপ তবে আমি যখন পরীক্ষার কথা দিব তখন তো আমি তো আনসার দিয়ে দিচ্ছি সেটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল করো আমি যে আনসারগুলো দিই আশা করি আমার বিশ্বাস মতে যে ওগুলো যদি তোমরা লিখতে পারো এবং যদি তার মোটামুটি কি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টও লিখতে পারো তাও ভালো মার্ক পাওয়ার মার্ক নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে কিন্তু আমার সব সময় টার্গেট থাকে যে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে যেটা পড়ানোর দরকার সেভাবে পড়াবো কোনো ফাঁকিবাজি না এবং আমার সাথে ফাঁকিবাজি না করে যদি কেউ থাকতে পারে তাহলে সে থাকবে আর না হলে শর্টকাট পড়িয়ে আমি অনেক স্টুডেন্ট রাখবো সেটার ইচ্ছা কিন্তু আমার নেই আমি জানি অধিকাংশ স্টুডেন্ট চাই কি হলো তো অধিকাংশ স্টুডেন্ট কি চাই আমার কাছ থেকে শর্টকাট সময়টা আমারই স্যার পড়াবে শর্টকাট কিছু আনসার আমাদেরকে শেয়ার করবে আমি এগুলো পড়বো পরীক্ষার খাতায় পাবো ভালো মার্ক পাবো বাস শেষ হয়ে গেল কিন্তু তোমরা এক সময় এটাকে ফিল করবা যে কি ধরনের ঠকানোটা হয়েছে কারণ তোমরাও তো এক সময় বড় হবা হবা না বলো বড় তো একসময় হবে এবং তুমি কি একজন টিচারকে বিবেচনা করতে পারবে না হ্যাঁ আমি চাই তুমি আমাকে ভালো এখন মনে করার কোনো কারণ নেই এখন আমাকে ভালো করার ভালো মনে করারও কোনো কারণ নেই আমার এখন মনে করো যে স্যার খুব রাগী খুব শয়তান খুব খারাপ তোর মানে কি খুব মানে খ্যাপাটে যা খুশি হ্যাঁ এখান থেকে যদি দশজনও ভালো হয় আমি মনে করব ওরা আমাকে রিপ্রেজেন্ট করবে ঠিক আছে তো আমাকে ওরা এইটুকু আমি মনে করি যে আমি আমি যাদেরকে আমি রেখেছি অন্তত তারা এখন আমার বাসায় আসলে পারে মানে আমাকে স্মরণ করে এইরকম ভাবে আমি দু দশ জনকে দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড হতে চাই ঠিক আছে কারণ আমার অত টাকা পয়সা দিয়ে আমি কি করবো ভাই আমি চাই যে পড়াশোনা এমন একটা জায়গা যেটার মাধ্যম দিয়ে আমি কারো হৃদয়ে ঢুকতে পারছি এরকম পেশা মনে হয় আর কোনোটা নেই আছে কি বলতো যেটা বসবাস করা যায় কারণ আমার ভিতরে এখনো অনেক টিচার বসবাস করে তারা আমাকে যেভাবে পড়িয়েছিল আমি তাদেরকে পড়াই তাই না বগুড়ার যদি কেউ থাকো শফিকুল আমিন স্যারের নাম জানো শফিকুল আমিন স্যার নাম শুনেছ বগুড়ার কেউ আছো তিনি এখন রিটায়ার্ড উনি আমাদেরকে এভাবে পড়াতেন এবং আমার এত ভালো লাগতো যে সাহিত্য পড়তে হতো ধৈর্য নাই অধৈর্য হয়ে যেত 
তিনি আমাদেরকে দিয়ে নোট করে দেন তিনি কখনো নোট সরবরাহ করতেন না কিন্তু আমি দিই কারণ আমি জানি যে এখানে একটা মার্কিংয়ের ব্যাপার আছে যেটা আমি ফিল করতাম ওই সময় যদিও মার্কিংয়ের ব্যাপারটা খুব একটা কাজে ছিল না কিন্তু এখন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক আছে ওই সারে আমাকে বলেছিল এত নাম্বার নিয়ে মারামারি করো না সাহিত্য করো তোমাকে সাহিত্য তোমাকে একটা জায়গাতে নিয়ে যাবে ঠিক আছে তো সাহিত্য যখন মানে যে জিনিসটা পড়ছো সেটা ভালো করে পড়ো তিনি প্রত্যেকটা টেক্সট এরকম ধরে ধরে লাইন বাই লাইন পড়িয়েছেন আর পড়াইছে বলে আমি তোমাদেরকে এগুলো পড়াতে পারছি এইভাবেই হুম এবং আমার খুব ভালো লাগে আমার টেক্সট না পড়ালে মনে হয় যেন আমি পড়াইনি কোনো কিছু সামারি দিয়ে কি পড়াশোনা হয় নাকি সাহিত্য এখন তো সামারিও পড়ানো স্টাডি গাইড দিয়ে শেষ হয়ে যায় বছর কারো কারো বাড়িতে শুধু স্টাডি গাইড পাওয়া যাবে মনে হয় এরকম আছে দেখবা শুধু স্টাডি কিন্তু আমি চাই আমার স্টুডেন্টদেরকে একটু খরচ করাবো একটু গালাগালি দেবে বই পড়াবো তারাও একটু শিখবে তারাও একটু বুঝবে হ্যাঁ এবং গবেষণা করবে এবং মোটামুটি অন্তত প্রতি বছরে দশজন করতে স্টুডেন্ট থাকবে যে সারা বাংলাদেশে যে আমি দশজনকে অন্তত টেক্সট পড়িয়ে তাদেরকে একটু সাহিত্যের ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করিয়েছি হ্যাঁ তো ঠিক আছে অনেক কথা বললাম তো ঠিক আছে পরবর্তী তাহলে এই পর্যন্ত আবার তোমরা স্টাডি করো আবার বিষয়টা পড়ো সময় পাচ্ছ কিন্তু যথেষ্ট সময় আছে তোমার কিন্তু হ্যাঁ অবশ্য অন্যান্য পড়া কিছু আছে পড়া তো হালকা নেই কোনো পড়া ডিপ পড়াশোনা চলছে তোমাদের কাজ হবে এই পড়াশোনার সাথে আগিয়ে যাও হ্যাঁ তো ঠিক আছে আগামীতে আশা করি আমরা শেষ করতে পারবো আগামী ক্লাসে তো আজকে এ পর্যন্তই